हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैथ एजू टॉप देन टुडे स्टार्ट करते हैं हाउ टू फाइंड बेसिस फॉर कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स ओके यहाँ पे हमने मैट्रिक्स कंसीडर किया है इज ऑफ ऑर्डर फोर बाय फोर दट इज नंबर ऑफ रोज आर फोर एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑल्सो फोर फोर बाय फोर मैट्रिक्स देन इन ऑर्डर टू फाइंड द बेसिस फॉर कॉलम स्पेस ऑफ ए तो फर्स्ट क्या करना है हमें जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसे हमें इच ऑलॉन्ग फॉर्म में रिड्यूस करना है दे आफ्टर रिड्यूसिंग टू इच ऑलॉन्ग फॉर्म कॉलम विच कंटेन प्यवर्ट इलिमेंट दिस कॉलम फॉर्म ए बेसिस फॉर दी कॉलम स्पेस ओके देन बेसिस फॉर कॉलम स्पेस ऑफ ए दैट इज दिस स्पैन ऑफ कॉलम ऑल बेसिस वेक्टर मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं बेसिस ऑफ कॉलम स्पेस मीन्स दी ऑल द बेसिस वेक्टर विच आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड द लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम मीन्स द प्योर्ड कॉलम ओके प्योर्ड कॉलम मतलब कौन से कॉलम कि जो लीडिंग वन कंसिडर करते हैं दैट इज द डायगोनल फर्स्ट डायगोनल नॉन जीरो इज वन सेकंड डायगोनल नॉन जीरो इज वन और द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इज वन ओके लीडिंग वन कंसिडर करते हैं वो कॉलम्स दैट इज द प्योर्ड कॉलम और द इलिमेंट दैट इज द कॉलम कंटेन प्योर इलिमेंट दैट इज ए कॉलम विच कंटेन ए प्योर इलिमेंट दिस कॉलम फॉर्म ए बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ ए तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है बेसिस फॉर कॉलम स्पेस जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसे हमें रिड्यूस करना है इच ऑलॉन्ग फॉर्म में बाय डूइंग दी रो ऑपरेशन अप्लाई करके तो गिवन मैट्रिक्स इज फोर बाय फोर उसे हमें इच ऑलॉन्ग फॉर्म में रिड्यूस करना है इच ऑलॉन्ग फॉर्म में रिड्यूस करना है मतलब क्या फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इज वन यहाँ पे वन गिवन है ऑलरेडी इफ इट इज नॉट वन देन ट्राई टू मेक इट एज वन एंड देन बिलो इलेमेंट वी ऑन जीरो दैट इज ऑल द इलेमेंट इन दिस रो इन दिस ऑल द इलेमेंट इन दिस कॉलम क्या चाहिए जीरो चाहिए ओके बिलो दिस वन बिलो देर फोर यहाँ पे क्या है माइनस टू है तो माइनस टू यहाँ पे जीरो करना है तो कैसे कर सकते हैं इफ यू डू दी रो ऑपरेशन आर टू प्लस टू टाइम्स आर वन ओके इसमें अगर टू एड करेंगे तो माइनस टू प्लस टू जीरो होगा यहाँ पे जीरो करना है तो वन माइनस वन करना चाहिए दैट इज आर थ्री माइनस आर वन हो यहाँ पे ऑलरेडी जीरो है देन वी मेक ए चेंज फॉर सेकेंड रो एंड थर्ड रो दैट इज आर टू चेंज आर टू प्लस टू टाइम्स आर वन एंड आर थ्री चेंज आर थ्री माइनस आर वन देन दिस फर्स्ट रो रिमेन एज इट इज सेकेंड रो चेंज होगी माइनस टू प्लस टू जीरो माइनस वन प्लस टू टाइम्स मतलब प्लस फोर फोर माइनस वन दैट इज थ्री देन माइनस थ्री प्लस टू टाइम थ्री मतलब माइनस थ्री प्लस सिक्स इज प्लस थ्री देन माइनस वन देन प्लस टू टाइम मतलब माइनस थ्री इज देयर देन नेक्स्ट आर वन माइनस आर नेक्स्ट आर थ्री माइनस आर वन दैट इज वन माइनस वन जीरो जीरो माइनस टू माइनस टू नेक्स्ट वन माइनस थ्री माइनस टू नेक्स्ट वन माइनस माइनस इज प्लस वन मतलब प्लस टू देन दिस लास्ट रो रिमेन एज इट इज देन दिस इज द रिड्यूस दैट इज दिस मैट्रिक्स इज रिड्यूस टू दिस वन आफ्टर डूइंग दिस रो ऑपरेशन तो बाद में क्या करना है फर्स्ट लीडिंग वन बिलो इज जीरो सेकंड लीडिंग लीडिंग वन कहाँ पे यहाँ पे होना चाहिए तो वी वॉन्ट यहाँ पे हमें वन चाहिए तो सेकंड रो को थ्री से डिवाइड कर सकते हैं या यहाँ पे अगर देखेंगे तो लास्ट रो में वन है ओके तो इस रो को इंटरचेंज भी कर सकते हैं देन वी इंटरचेंज दिस टू रोज मतलब आर टू की जगह आर फोर लेंगे एंड आर फोर की जगह आर टू लेंगे देन वी आर इंटरचेंज दिस रो देर फोर दिस मैट्रिक्स बिकम एंड दिस फर्स्ट रो में एज इट इज सेकंड रो चेंज होगी वन वन माइनस वन एंड फोर्थ रो की जगह थ्री थ्री माइनस थ्री एंड दिस थर्ड रो रिमेन एज इट इज आफ्टर गेटिंग लीडिंग वन मिलने के बाद यहाँ पे हमें जीरो जीरो चाहिए तो डू दी रो ऑपरेशन करने आर टू प्लस टू टाइम्स एड करें कि यहाँ पे जीरो चाहिए यहाँ पे जीरो चाहिए तो माइनस करना होगा क्योंकि यहाँ के प्लस थ्री देन आर फोर माइनस थ्री टाइम आर टू ओके आर फोर माइनस थ्री टाइम आर टू देन आफ्टर डूइंग रो ऑपरेशन माइनस टू प्लस टू जीरो थ्री माइनस थ्री जीरो होगा यहाँ पे माइनस टू प्लस टू जीरो टू माइनस टू जीरो थ्री माइनस थ्री जीरो थ्री माइनस थ्री जीरो माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो मतलब यहाँ पे जो भी बिलो की रो आर थ्री एंड आर फोर वो कम्प्लीटली जीरो होगी आफ्टर डूइंग दिस रो ऑपरेशन देर फॉर दिस न्यू मैट्रिक्स इज दिस वन देन बिलो टू रोज आर कम्प्लीटली जीरो देन दिस रो इज नॉन जीरो दिस रो इज नॉन जीरो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है द बेसिस फॉर कॉलम स्पेस तो बेसिस फॉर कॉलम स्पेस फाइंड आउट करने के लिए आफ्टर रिड्यूसिंग मैट्रिक्स टू चलो फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद ऑब्जर्व करना है कौन से कॉलम में प्योर्ट इलिमेंट है तो फर्स्ट प्योर्ट मतलब फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री सेकंड प्योर्ट मतलब द सेकंड नॉन जीरो एंट्री देन फर्स्ट प्योर्ट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट कॉलम सेकंड प्योर्ट इज प्रेजेंट इन सेकंड कॉलम 
दैट इज थर्ड प्योर प्रेजेंट ईयर लेकिन यहाँ पे जीरो है फोर्थ प्योर यहाँ पे प्रेजेंट चाहिए लेकिन यहाँ पे जीरो है तो फर्स्ट प्योर इज इन सी वन कॉलम सेकंड प्योर इज इन द सी टू कॉलम देन दिस सी वन कॉलम एंड सी टू कॉलम फॉर्म ए बेसिस फॉर कॉलम स्पेस तो हमें सी वन कॉलम एंड सी टू कॉलम की वैल्यू लेनी है कहा से लेनी है कहा से लेनी है जो भी हमारा गिवन ओरिजिनल मैट्रिक्स है उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के सी वन एंड सी टू कॉलम की वैल्यू फॉर्म ए कॉलम फॉर्म ए बेसिस फॉर कॉलम स्पेस ओके दैट इज द प्योर एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द कॉलम सी वन सी टू एंड सी वन सी टू इज अ प्योर कॉलम करस्पॉन्डिंग कॉलम सी वन एंड सी टू फ्रॉम द ओरिजिनल मैट्रिक्स ओके ये सी वन एंड सी टू कॉलम में प्योर एलिमेंट है दैट इज दिस सी वन एंड सी टू कॉलम फॉर्म ए बेसिस फॉर कॉलम स्पेस तो सी वन की वैल्यू एंड सी टू की वैल्यू कहां से लेनी है जो भी हमारा ओरिजिनल गिवन मैट्रिक्स है वहां से लेनी है ओके देर फॉर द बेसिस फॉर कॉलम स्पेस इज फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम वन माइनस टू वन जीरो दैट इज सी वन कॉलम टू माइनस वन जीरो वन दैट इज सी टू कॉलम देन दिस टू कॉलम फॉर्म द बेसिस फॉर कॉलम स्पेस ऑफ ए ओके वे आर राइट हियर दैट इज द बेसिस फॉर कॉलम स्पेस ऑफ ए फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम फ्रॉम द ओरिजिनल मैट्रिक्स एंड इफ यू वॉन्ट टू राइट द डायमेंशन फॉर कॉलम स्पेस ऑफ ए दैट इज द टू वेक्टर्स आर दियर दैट इज द लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स देर फॉर डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज टू देन द बेसिस वेक्टर इज टू देन द डायमेंशन इज टू एंड इफ यू वॉन्ट टू राइट द रैंक दैट इज आफ्टर रिड्यूसिंग टू चलॉंग फॉर्म वी नो दैट द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स और द डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स